కందర్ప కోటి సదృశం కమనీయ వేషం ముక్తావళీ లలితకంఠ ముదారహారం పీతాంబరద్యుతి విరాజిత దివ్యదేహం శ్రీ వెంకటేశమజమాత్మని సన్నిధత్త నిత్య కళ్యాణం పచ్చతోరణంగా భాసిల్లే తిరుమల క్షేత్రం అనేక ఉత్సవాలకు వ్రతాలకు ఆస్థానాలకు పండుగలకు ఆకరంగా నిలయంగా విరాజిల్లుచున్నది ప్రతిరోజు ప్రతి వారం ప్రతి నక్షత్రం ప్రతి మాసం ప్రతి అయనం ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఏదో ఒక విధమైనటువంటి ఆ ఉత్సవాలని ఆ తిరుమల రాయుడు జరిపించుకుంటూ అందరినీ కూడా ఆనందపరుస్తూ ఉంటాడు అటువంటి దివ్య ఆస్థాన విశేషాలలో దీపావళి ఆస్థానం ఒకటి ఆ కిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడికి ఉగాది ఆస్థానం ఆనివర ఆస్థానం శ్రీరామనవమి ఆస్థానం వలె దీపావళి ఆస్థానం కూడా ఒక విశిష్టమైనటువంటి స్థానాన్ని సంతరించుకున్నది ఈ దీపావళి ఆస్థానం సంవత్సరాలలో ఏడవ మాసమైనటువంటి ఆశ్వయుజ మాసం అందులో బహుళ చతుర్దశి తరువాత వచ్చేటువంటి అమావాస్య నాడు జరిగేటువంటి ఆస్థానానికి దీపావళి ఆస్థానం అని పేరు మలయప్ప స్వామి శ్రీభూ సమేతుడై ఆ సర్వభూపాల వాహనంలో మహామణి మండపంలో వేంచేసి ఉండగా భగవంతుని యొక్క నిత్య సూరులో ఒకరైనటువంటి విశ్వక్షరుల వారు మరి ఒక పక్క వేంచేసి ఉండగా ఈ దీపావళి ఆస్థానం అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతుంది మన హైందవ సంస్కృతిలో పండుగలకు ఉన్నటువంటి ప్రాధాన్యం ఏమిటి అని మనం బాగా పరిశీలిస్తే ప్రతి ఒక్కరూ కూడా సంతోషంగా జరిపించుకునేటువంటి పండగలలో దీపావళి పండుగ ఒకటి భగవంతుడు కూడా అటువంటి సందర్భాలలో భక్తులకందరికీ కూడా ఆనందాన్ని పంచడానికై ఆ దేవదేవుడు కూడా ఈ ఆస్థానాన్ని జరిపించుకుంటాడు నరక చతుర్దశిని పురస్కరించుకొని ఈ దీపావళి పండగ అనేది ఏర్పాటు చేయబడింది అని మనకు పురాణం చెప్పుతున్నది నరక చతుర్దశి నరకాసురుడు సంహరించబడినటువంటి చతుర్దశి తిథి ఆశ్వయుజ మాసం బహుళ చతుర్దశి ఆ సమయంలోనే ప్రతి ఒక్కరి ఇంట కూడా ఒక విధమైనటువంటి పండగ వాతావరణం నెలకొన్నది కారణం ఏమిటంటే లోక కంటకుడు ఆ భగవంతుని చేత సంహరించబడ్డాడు భగవంతుని చేత సంహరించబడినటువంటి ఆ నరకాసురుడు భగవంతుని కూడా ప్రార్థించాడట తన పేరుతో కూడా ఈ చతుర్దశి ఉండాలని కూడా చెప్తూ ఉంటారు ఇలా ఆ నరకాసుర సంహారం జరిగినటువంటి చతుర్దశి తిథి అలాగే ఆ భగవంతుని యొక్క ఆ దేవదేవుని యొక్క దివ్య మహిమను తెలపజేయడానికై విశేషమైనటువంటి ఉత్సవాన్ని ఆ దీపావళి పండుగను ప్రతి ఒక్కరూ కూడా జరిపించుకుంటారు ఆశ్వయు కృష్ణపక్షస్య చతుర్దశ్యాం విధూదయే తిలతైలేన కర్తవ్యం స్నానం నరకభీరుణాని పద్మపురాణం చెప్తుంది ఆశ్వయుకు కృష్ణపక్షస్య ఆశ్వయుజ మాసంలో బహుళ పక్షం కృష్ణపక్షంలో చతుర్దశ్యాం చతుర్దశి తిథి అందు విధూదయే విధుహు అంటే చంద్రుడు చంద్రోదయ సతి తిలతైలేన కర్తవ్యం స్నానం అందువల్ల మన పెద్దలంతా కూడా ఏం చేస్తారంటే ఆ పీటలపైన మనల్ని కూర్చోంబెట్టి వాళ్ళకి అందరికీ కూడా నలుగు అంతా కూడా పెట్టి ఆ మహాలక్ష్మి ఆవహించి ఉన్నటువంటి ఆ తైలం అలాగే శ్రీకాయ పొడి ఇదంతా కూడా అక్కడ పెట్టి భగవంతుని చెంత వీటన్నింటినీ కూడా సమర్పించి తరువాత ఆ పిల్లలకి అందరికీ కూడా విశేషంగా పెద్దలకు అందరికీ కూడా ఆ తెల తైలంతో నువ్వుల నూనెతో వాళ్ళకి చక్కగా ఆ నూనె ఆపాదనం చేసి తరువాత స్నానానికి పంపిస్తారు అది కూడా సూర్యోదయం ముందే చెయ్యాలని శాస్త్రం తిలతైలేన కర్తవ్యం స్నానం నరకభీరుణ అని చెప్పడం చేత ఇలా గంగాదేవి మహాలక్ష్మి వీరు ఇరువురు కూడా ఈనాడు కలిసి ఉంటారు కనుక ఆ గంగానదిలో మునిగితేరే మనకు పుణ్యం అలాగే మహాలక్ష్మి స్వరూపమైనటువంటి తిలతైలం ద్వారా మనం స్నానం చేయడం కూడా విశేషం కదా అన్నారు ఇలా 
ఆ నరకుడి పీడ వదిలినందుకు ఆ లోకులంతా కూడా సంతోషంగా జరుపుకునేటువంటి పండగే దీపావళి పండగ అలాగే ఆ దీప మాలికలతో ఆ మహాలక్ష్మికి నీరాజనమిస్తారట అందువల్ల దీనిని దీపావళి అని చెప్తున్నారు దీపానాం ఆవళి దీపావళి అని చెప్తూ ఉంటారు ఇటువంటి విశేషమైనటువంటి రోజు దీపావళి నాడు తిరుమల క్షేత్రంలో విశేషమైనటువంటి ఆస్థాన్ మొదటి రోజు రాత్రి సహస్ర దీపాలంకార సేవ అయిన తర్వాత తోమాల సేవ అయిన తర్వాత తిరువీషం గంట అయిన తర్వాత ఆ భగవంతునికి సమర్పించబడినటువంటి తైలం నూనె మరియు శీక ఇవి అన్నీ కూడా ఆ మాడవీధులలో అందరికీ పంచి పెడతారట అంటే వాళ్ళందరూ కూడా మరుసటి రోజు ఉదయమే సూర్యోదయానికి ముందు ఆ చంద్రోదయ సమయంలోనే వాళ్ళంతా కూడా తలంటు స్నానం చేసుకోవాలని భగవద్దత్తమైనటువంటి ప్రసాద్ ఇది తిరుమల క్షేత్రంలో జరపబడుచున్నది కనుక ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఆ రోజు ఆ నూనెని తీసుకుంటారు ఆ శ్రీకాయపొడి తీసుకుంటారు తమ ఇండ్లలో పెట్టుకుంటారు అలాగే తమ ఇండ్లలో ఉన్నటువంటి ఆ తైలంతో దాన్ని కలిపేసి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మరుసటి రోజు పూసుకుంటారు కనుక నరక చతుర్దశి నాడు ఇది జరిగితే దీపావళి నాడు ఆ విశేషమైనటువంటి తిరువాభరణాలంతా కూడా ఆ మూలమూర్తికి మరి ఉత్సవమూర్తులకి సమర్పిస్తారు తోమాల సేవ అంటే ప్రాతకాల ఆరాధనలు యథాప్రకారంగా శాస్త్రోక్త ప్రకారంగా జరిగిన తర్వాత అంటే సుప్రభాతం ఏమిటి కొలువు అలాగే తోమాల అర్చన శాత్తుమరలైన తర్వాత ఉదయం ఏడు గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల్లోపు ఈ ఆస్థానం జరపబడుచున్నది ఆ సమయంలో భగవంతునికి నివేదించేటువంటి ప్రసాదాలు లడ్డు మొదలుగు అద్భుతమైనటువంటి ఆ నైవేద్యాలని అలా ప్రదక్షిణంగా తీసుకుని వస్తారు తరువాత పరిమళపు అర అని చెప్తూ ఉంటారు అంటే యోగ నరసింహస్వామి పక్కన ఉన్నటువంటి ఆ ప్రదేశం నుండి ప్రధాన అర్చకులు వైఖానస ఆగమ అర్చకులు తిరుమల తిరుమి దేవస్థాన పెద్ద జయంగార్ స్వామి చిన్న జయంగార్ స్వామి ఏకాంగులు ఆచార్య పురుషులు ఇతర శ్రీ వైష్ణవులు వేదపారాయణందారులు అధికారులు అనధికారులు అందరూ కూడా వెంటరాగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థాన పెద్ద జయంగారు స్వామివారు తమ యొక్క శిరస్సు పైన ఆ రోజు భగవంతునికి సమర్పించబడేటువంటి నూతన పట్టు వస్త్రాలని వారు అలా తీసుకుని వస్తుండగా ధ్వజస్తంభం ప్రదక్షిణం చేసి అలాగే విమాన ప్రాకార ప్రదక్షిణం చేసి ఆ సమయంలో ఆ వేద పండితులంతా కూడా స్వస్తి చెప్తూ ఉంటారు ఆ శుశ్రూషానో వృషభోల యుద్మోఘనా గణ క్షోభణశ్చర్షణీనాం సంక్రందనేని అని ఆ వేద పండితులు అలా చెప్తూ ఉండగా అలా మాడవీధి అంటే ప్రవిమాన ప్రాకార ప్రదక్షిణం చేసి సాక్షాత్తు ఆ మూలమూర్తి వేయించేసి ఉన్నటువంటి గర్భాలయానికి విచ్చేస్తా ఆ సమయంలో పెద్ద జయ స్వామివారు శిరోవస్త్రం కట్టుకొని అంటే వెండి తట్టలో ఈ వస్త్రాన్ని వారు వెంచేపు చేసుకుని వస్తారు అర్చకులు ప్రధాన అర్చకులు విశేషంగా కైంకర్య పనులు పెద్ద జయర్ స్వామి వారి యొక్క చేతుల మీదుగా ఆ వస్త్రాన్ని వాళ్ళు అందుకుంటారు స్వీకరిస్తారు ఒకటి శిరోవస్త్రం శిరోవస్త్రం పరివట్టమంటారు అంటే ఆ అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుని యొక్క శిరస్సు పైన చుట్టూ అలంకరింపబడేటువంటి వస్త్రం దానికి పరివట్టం అని పేరు శిరోవస్త్ర దానిని ఆ వేద పండితులు రాజాధి రాజాయ ప్రసక్య సాహినే ఏ నమో వయం వై ఏ శ్రవణాయ కుర్మహే సమేకా బాంకా మకాబా యమహ్యం కామేశ్వరో వై ఈ శ్రవణో దాతు కుబేరాయ వై శ్రవణాయ మహారాజాయ నమ అని ఆ భగవంతుడికి ఆ వేద విన్నపం చేస్తూ ఉంటే అర్చకులు చక్కగా ఆ శిరోవస్త్రాన్ని ఆ భగవంతుడికి సమర్పిస్తారు పరివట్టాన్ని సమర్పిస్తారు తరువాత పెద్ద శేషవస్త్రం ఆ నూతన పట్టు వస్త్రాన్ని కూడా దుకూలాన్ని కూడా ఆ కటి అంటే స్వామివారి యొక్క బాహుల మధ్య సమర్పిస్తారు తరువాత ఆ స్వామికి నివేదించబడినటువంటి అన్నప్రసాదాలు ఏవైతే ఉంటాయో అన్నీ నివేదన చేసిన తర్వాత 
కర్పూర నీరాజనాన్ని సమర్పిస్తారు ఇటువంటి సందర్భంలో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఆ నయనానందకరంగా ఆ స్వామివారి యొక్క దివ్య మంగళ విగ్రహాన్ని సందర్శించుకుంటూ పులకితులవుతూ ఉంటారు తరువాత అందరికీ కూడా తీర్థ షఠారి ఇత్యాదులంతా కూడా సమర్పించిన తరువాత మళ్ళీ పెదజీయర్ స్వామివారు తమ యొక్క ఆ శిరస్సు పైన ఆ వెండి తట్టను వారు ఉంచుకొని అలా సర్వభూపాల వాహనంలో వేంచేసి ఉన్నటువంటి స్వామివారి దగ్గరికి వస్తారు ఎక్కడ వేంచేసి ఉంటారు మహామణి మండపం ఘంటామండపం అని పేరు ఎదురుగా గరుత్మంతుడు అక్కడ వేంచేసి ఉంటాడు అది ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందంటే ఆ మహామణి మండపం అని దానికి పేరు అంటే రెండు గంటలు రెండు పెద్ద గంటలు అక్కడ ఉంటాయి కనుక దానికి ఘంటామండపం అని పేరు దానినే మహామణి మండపంగా కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు అక్కడ ప్రతి ఆస్థానం కూడా జరుగుతుంది ఆ స్థానం అంటే ఏమిటి అన్నారు భగవంతుడు లోపల నుండి బయటికి వచ్చి వేంచేసి ఉండేటువంటి స్థానానికే ఆస్థానం అని పేరు అంటే భగవంతుడు వేంచేసి ఉండేటువంటి స్థానం అన్నమాట గర్భాలయం నుండి ఎక్కడ వేంచేస్తాడు స్వామి అంటే ఈ ఘంటా మండపంలో వేంచేస్తా విశేష వాహనం అంటే సర్వభూపాల వాహనం అంటే రాజాధిరాజు తానే అని చెప్పుకోవాలి మంచి ఆ పుష్పాలంకరణతో ఆ సర్వభూపాల వాహనాన్ని అలంకరిస్తారు అటువంటి ఆ సర్వభూపాల వాహనంలో మలయప్ప స్వామి శ్రీదేవి భూదేవి సమేతుడై అనేకమైనటువంటి అమూల్యమైనటువంటి అనర్ఘమైనటువంటి ఆభరణాలని ధరించి ఉంటాడు ఇదంతా కూడా సాక్షాత్తు మనం అక్కడికి వెళ్ళి దర్శించుకుంటేనే తెలుస్తుంది ఇదంతా అనుభవైక వేద్యం అలాగే దర్శనైక వేద్యం అనమాట ఆనాడు అద్భుతమైనటువంటి ఆ మాలికలంతా కూడా సమర్పిస్తూ ఉంటారు ఒక విశేషం ఏమిటంటే ఆ స్థానాలలో మాత్రమే నవరత్న ఖచ్చితమైనటువంటి శ్రీషఠారిని అక్కడ వేంచేపి చేస్తారు మిగతా రోజుల్లో మనకు కనిపించదు కనుక ఆ సర్వభూపాల వాహనంలో మలయప్ప స్వామి శ్రీదేవి భూదేవి సమేతుడే వేంచేసి ఉండగా అటుపక్క విశ్వక్సేనులు వారు వేంచేసి ఉంటారు వందే వైకుంఠ సేనాన్యం దేవం సూత్రవతీ సకం యద్వేత్ర శిఖర స్పందే విశ్వమేత వ్యవస్థితమన్న రీతిగా ఆ శ్రీమన్నారాయణుడు ఎక్కడైతే వేంచేసి ఉంటాడో అక్కడ అన్ని చోట్ల కూడా విశ్వక్షేణుల వారు ఉంటారు తండోపతండాలుగా వచ్చేటువంటి యక్ష గంధర్వ కిన్నర కింపురుషాదులు అందరినీ కూడా కట్టడి చేసేటువంటి వాడు ఆ సేనాధిపతి సర్వ సైన్యాధ్యక్షుడు ఇక్కడ కూడా వేంచేసి ఉండగా ఆ పెదజీయర్ స్వామి వారు వారి చేత తీసుకుని రాబడినటువంటి ఆ నూతన పట్టు వస్త్రాన్ని సమర్పిస్తారు స్వామికి రెండు వస్త్రాన్ని సమర్పిస్తారు గద్వాల్ ఈరవాడ అని కూడా ఒక వస్త్రాన్ని సమర్పిస్తారట స్వామివారికి అలా సమర్పించిన తరువాత కర్పూర నీరాజనమైన తర్వాత అక్షతారోపణ వైఖాన సాగమోక్త ప్రకారంగా అక్షతారోపణ కార్యక్రమం జరుగుతుంది తిరుమల క్షేత్రంలో మాత్రమే అక్షింతలు ఎరుపు రంగులో ఉంటాయి పసుపు అక్షింతలు ఉంటే ఇక్కడ మాత్రం ఎరుపు అక్షింతలు అనురాగానికి ప్రతీక ఈ క్షేత్రం యొక్క మహిమ ఈ క్షేత్రం యొక్క సంప్రదాయం కూడా అని పెద్దలు చెప్తూ ఉంటారు ఇలా ఆ అక్షతారోపణ కార్యక్రమాన్ని జరిపిస్తారు అక్కడ స్వామివారికి సమర్పించబడినటువంటి అక్షింతలను తిరిగి విశ్వక్సేనుల వారి కూడా సమర్పించి ఆ విశ్వక్సేనుల వారికి శ్రీషఠారి మర్యాద అయిన తర్వాత ఏ అర్చకుడు ఏ కైంకర్యపరుడు ఏ వైఖానుసాగమ పండితుడు ఆ రోజు ఆ ఆస్థానంలో కూర్చుంటారో స్వామివారి కైంకర్యం కొరకు అతడి యొక్క శిరస్సుకు కూడా పరివట్టాన్ని ధరింపచేసి అతడు చేతి గిన్నెలో ఆ అక్షింతలు పట్టుకొని ఆ స్వామివారికి సమర్పించిన తర్వాత ఆ విశ్వక్సేరుల వారికి శ్రీషఠారి మర్యాద అయిన తర్వాత ఆ కైంకర్యపరునికి కూడా అక్కడ షఠారి మర్యాద జరుగుతుంది తరువాత విశేషమైనటువంటి కర్పూర నీరాజన సమర్పణ అదే ప్రకారము అక్కడ ఆ స్వామివారి యొక్క 
భక్తులు ఎవరైతే ఉంటారో నిత్య కైంకర్యపరులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ తరపున కూడా అక్కడ హారతులు సమర్పించబడతాయి ఆనాడు ఆ భగవంతునికి కైంకర్యం చేసి తరించినటువంటి వారు ఇప్పటికీ కూడా తరిస్తున్నటువంటి వారు వాళ్ళకి అందరికీ కూడా అంటే అధికారులకి అలాగే తాళ్లపాక వంశీయులకి మిగతా వాళ్ళకి అందరికీ వాళ్ళ తరపున ఆ కర్పూర హారతి అక్కడ సమర్పిస్తారు తరువాత భగవంతునికి సమర్పించబడినటువంటి ఆ క్షింతలని అందరికీ ఇస్తారు చందనమేమిటి తాంబూలమేమిటి అక్షింతలేమిటి భగవన్ నివేదముని ప్రసాదం ఇవి అన్నీ కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి అందరికీ కూడా ఆస్థానంలో వినియోగిస్తారు ఒక పక్క ఆ అద్భుతమైనటువంటి మంగళ వాయిద్యాలు మారుమ్రోగుతుండగా ఆ భగవంతుడికి ఈ దీపావళి ఆస్థానం అత్యద్భుతంగా జరుగుతుంది ఇదంతా కూడా మనం సాక్షాత్తు ఆ దేవదేవుని యొక్క దివ్య సన్నిధానానికి వెళ్ళి అనుభవించాల్సిందే తప్ప మనం వర్ణించలేము కదా ఈ దీపావళి నాడు తెల్లవారి ఈ ఆస్థానం జరిగిన తర్వాత సాయంకాలం స్వామి ఆ సహస్ర దీప అలంకరణ సేవకై వేయించేసి ఆ భక్తులందరినీ మాడవీధులు ఉన్నటువంటి భక్తులందరినీ కూడా అనుగ్రహిస్తాడు ఈ ప్రకారంగా తిరుమల క్షేత్రంలో ఆ దేవదేవునికి జరిగేటువంటి దీపావళి ఆస్థానంలో పాలు పంచుకొని ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య అనుగ్రహానికి పాత్రులవుతాం ఓం నమో వెంకటేశాయ Thank you.